Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a gestão da marca pessoal ou corporativa nas redes sociais. Se as pessoas fossem julgar a sua competência pelo conteúdo das últimas postagens que você fez em seu Facebook, o que elas iriam pensar de você? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora! O conteúdo das suas postagens nas redes sociais dizem muito sobre você ou sobre sua empresa. A má gestão desses conteúdos em redes sociais podem te roubar oportunidade de trabalho, podem te roubar clientes ou quem sabe até processos criminais, criminais ou cíveis. É, para conversar sobre esse assunto, para a gente ter um pouquinho mais de dicas sobre essas questões, eu tenho aqui dois publicitários que são especialistas nesse assunto. André Damasceno e o Yara Moulin. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Você fumando maconha junto com a tua filha no colo? Ué, eu vou deixar a menina sozinha pra rua. Ah, tá. Você prefere fumar maconha com a criança, então? Filha da puta, né, cara? É um lixo mesmo. É. Depois cresce outro desajustado social aí, a culpa é do, 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 é. Da, da sociedade, não é sua, né? E o polícia, todo polícia é corrupto, então? Hã? Não? Fala alto. Não é não. Não é não? E por que, que você fala na rede social que todos os policiais são filha da puta e corrupto? Que hora deles vão chegar? Ué, todo mundo ficou revoltado, os dois meninos da vila morreu. Ué, morreu, tá. morreu por quê? Você estava na igreja? Você estava fazendo coisa tá, certa? Tá, tá Hã? fazendo coisa certa, mas... Mas o que então? Mas o quê? Ah, ah, tiro... revoltado. Revoltado troca, com ladrão? Troca tiro com a polícia, você quer o quê? Que dê medalha pra eles? Quem ficou revoltado é vocês, que compactuam com crime, que são criminosos. Fuma, esse cara fuma, 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 o cidadão de bem tá dando graças a Deus, viu? A Se população fuma. de bem tá dando, batendo palmas, pedindo pra, pra, pra morrer mais. É, revoltado com o, com o ladrão é. que morre, revoltado. Tem que estar revoltado com você, ó, seu lixo. Lixo, teu marido lá, que deve ser traficante também. Ele era o seu macho? Fuma maconha com criança no colo? Não. Ah. Situação complicada da menina, hein? Muito complicada. Ela foi comentar justamente de um policial, então... E, e aí a gente percebe também um, um problema da própria polícia, que na medida em que ela filma e publica, ela não tem autorização de, de, de expor, por mais que, que, que tenha sido constrangedor para ela, por mais revoltante tenha sido para a corporação, ela também não está autorizada a filmar e expor a pessoa dessa claro maneira. Claro que não. Na verdade, Fábio, rede social assim não é uma terra sem lei. A internet não é uma terra sem lei, então ninguém está autorizado a fazer um vídeo difamando uma pessoa, uma empresa, uma marca. Então é precisa de alguns elementos ali. Então isso é muito errado, inclusive propriamente para ela, né, que chegou ali e fez aqueles vídeos explorando de uma maneira muito negativa. Expondo de uma forma desnecessária, porque as leis, do, do, vamos colocar assim, do, da, dessa realidade concreta, são as mesmas da não concreta. Perfeito. A lei está ali, ela vai, e as pessoas imaginam, não, aqui, aqui eu posso fazer, ninguém vai me encontrar. Exatamente. E encontra. Você, já, você que trabalha mais com essa parte ligada para a gestão da marca pessoal é, nas redes sociais, você já viu o caso aqui dentro do Estado de pessoa que, que utilizou de, de uma forma... É, absurda como o caso dessa menina, algum caso que você lembraria de cabeça? Tem o caso de uma marca de roupas que recebeu uma reclamação de uma cliente e respondeu de forma muito mal educada. Respondeu como se ela tivesse errada, de que a marca dela não teria esse erro todo, que ela era a melhor de todas, assim, se colocou de forma muito superior à cliente. E não é isso que a gente pede para que as pessoas façam, a gente uhum. pede sempre que tenha humildade, que tenha um padrão de resposta para os clientes, então, faltou um pouco de cuidado respo ao responder e pode gerar perda de clientes a longo prazo. Que, qual o conselho, de maneira geral, que você que trabalha com essa gestão, que você oferece para a empresa? A empresa recebeu é, um funcionário inadvertidamente, foi lá e fez um comentário absurdo, queixando isso da cliente, desqualificando a cliente. Como resolve a situação depois que já pegou fogo? Então, a gente lá dentro da empresa, a gente já tem um plano de ação que possa adaptar para qualquer tipo de negócio. Mas é muito importante, Fábio, a gente tem alguns pilares. Então, mapear as críticas, o que de fato aconteceu. E aí, em seguida, após esse mapeamento, identificar quais são os principais gargalos. 
Em terceiro, classificar a crise, se ainda houver tempo na questão da classificação, se é uma crise mais neutra, se é algo mais, mais forte, se é algo bem genérico, e aí em si para você resolver. O que a gente fala é que no final você precisa sempre resolver. Não é possível deixar uma crise em aberta e todo mundo comentando. E nem apagar. Não, e achar que a crise por si só vai, vai se estancar. Ah, né? é, é muito comum as empresas acharem isso. Não, vamos deixar porque no final ali as pessoas vão parar. Só que quando a pessoa entrar lá na sua rede social, por exemplo, vai ver aquela reclamação. Ou até no Google, quando procurar, o Google pode fazer, linkar essa, essa crise. Então imagina, se eu faço uma reclamação de uma empresa e essa empresa ela não dar uma resposta. Fica aquela reclamação ali, fica aquele, ah, ninguém respondeu. É Tem, por exemplo, ruim. o Reclame, o Reclame, Reclame aqui, aqui, que é um site especializado em reclamações, que ele, além de tudo, ainda faz um Nossa. ranking das empresas que... que pior se relacionam com, com os clientes no mundo virtual. Então você está na, tá naquela naquele ranking, é um prejuízo para a empresa que é indescritível. Né? Muito, muito. Eu lembro que logo quando, não sei se vocês lembram de compras coletivas. Sim, sim. sim. Aí lançou diversos sites de compras coletivas, foi a primeira vez na história do reclame aqui que esses sites ocuparam as primeiras posições tirando telefonia, cartão de banco, crédito, cartão de que crédito, são os campeões de reclamação. Exatamente. Aí como a, o, teve uma queda, questão de compras coletivas, essas muito empresas, por isso também, né, que elas foram perdendo credibilidade no mercado. Exatamente. Essas empresas voltaram novamente a figurar lá nas primeiras posições do reclame aqui. O, o, o que te aproximou dessa história das redes sociais, de, de trabalhar essa questão da etiqueta nas redes sociais? A, a gente já atua nessa área para empresários, políticos, dando assessoria. Então eu comecei a perder a paciência mesmo com tanta idiotice que estava sendo... Amadorismo. Né? É, amadorismo. Aquela coisa de achar que aquela foto vai ficar só no celular da pessoa. Até de forma inocente as pessoas postam, saem compartilhando loucamente, sem pensar no amanhã, podemos dizer assim. Então eu comecei a perceber que as pessoas precisam dessa consultoria, desse apoio, dessa assessoria, porque a as redes sociais entraram nas nossas vidas e continuam entrando de uma forma que ninguém foi preparado para recebê-las. Elas chegaram, a gente gostou e foi embora. E tem uma, uma diferença que a geração é, mais antiga, minha geração, por exemplo, não existia redes sociais. Isso. Quando eu era adolescente não tinha nem internet. É. Na época que eu era adolescente não tinha telex, não, não tinha sinais de fumaça. Então você que não é da geração, você entrar, você fica meio perdido. Até você conseguir se equilibrar ali, você já fez muita besteira. E as besteiras que você fez não vão se apagar como as besteiras de não. antigamente. Elas estão marcadas ali. Estão marcadas. Então um comportamento negligente acaba roubando até a oportunidade da pessoa no mercado de trabalho. Né? Com certeza. A pessoa pode ter um currículo maravilhoso e na hora do empresário entrar na rede social, muitas pessoas até bloqueiam. Dá um Google ali rapidinho. Bloqueiam, mas ela consegue encontrar fotos, a, a pessoa bloqueia é, desconhecidos, mas você me marca em uma foto e ele é seu amigo, então ele vai me ver com o um copo é na mão, bebendo, e ele não quer isso na empresa. Então. Eu tenho um exemplo, Fábio, te interrompendo rapidinho, que dentro do Melhor do Marte hoje, para você trabalhar, você conquistar uma vaga, a primeira coisa que a gente pede é o seu LinkedIn. Sim. Então, na verdade, a gente não recebe é uma um rede currículo em papel. Pra... Mas tá para a vida profissional. Exatamente, né? exatamente. Na verdade, desde a sua criação, o LinkedIn sempre teve esse propósito. Só que com o seu crescimento nos últimos dois anos, crescendo mais do que o próprio Twitter, favoreceu mais a entrada das pessoas. Acho que até mesmo o desemprego, aumento da taxa de desemprego no Brasil, parece que as pessoas, opa, se alertaram... Parece que as pessoas lembram do LinkedIn justamente quando estão desempregadas. Exatamente. Né? Tá beleza, não precisa atualizar. Não precisa fazer nada, exatamente. E, muito e tem, bem tem uma coisa muito importante, eu costumo dizer para os amigos, que é o seguinte, é, rede de contato não é casa de macumbeiro. Não é um lugar que você tem que procurar quando precisa de trabalho. Sabe? Você tem que estar Verdade. sempre ali, fazendo uma social, sabe? tem que ter... Essa percepção Verdade, que dia para isso, né? Sempre. Você tem que manter a sua rede. Tem uma coisa que eu costumo falar. 80-20. 80% do que eu faço nas redes sociais é relacionado ao meu trabalho. 20% é pessoal, porque eu não sou uma máquina. Então, se você encontrar esse equilíbrio no dia a dia, é fundamental para atrair os melhores resultados para então, você. Então, conta 80-20. Para mim, 80-20. 80% que eu faço é minha carreira, 20% pessoal. Por quê? Porque eu não sou uma máquina. Então, precisa encontrar esse equilíbrio no dia a dia. De maneira geral, como você percebe as pessoas? Como que é a conta da, da média dos usuários do Facebook, por exemplo? Nossa, o Facebook está assim... 
Eu acho que... É 10 de novembro. De, é, muito é mais... Trabalho, é 10 de novembro, festa. É, festa, muita festa, muita ostentação, muito, quer dizer que que está por cima, e isso está sendo usado até como provas com caloteiros. É bom alertar o pessoal. Exato, não é? Gente que, que de repente fala que está com dificuldade financeira para acertar as dívidas, a pessoa dá o print, olha que juiz, olha que a pessoa tem sim, esse, esse sim. padrão de vida. Verdade, isso, está usando como prova. Tem uma história muito interessante de um indivíduo que pegou, passou pelo processo seletivo de uma empresa, ia tomar posse no, no trabalho na segunda-feira. Quando ele estava se dirigindo para o trabalho, antes de ir, ele fez uma postagem no Facebook. Acabou a mordomia, vou lá para aquela escravidão. Na hora que ele chegou no trabalho, o, o gerente de RH, o chefe, tinha acesso a esse conteúdo, chamou ele na sala, onde que é essa escravidão que está se referindo? Não, não é uma brincadeira, tipo, não, mas agora é sério, pode voltar para a tua casa, você está livre novamente. Novamente. E aí acabou a festa, ou seja, pouco por uma falta de percepção de como gerir, a, fazer a gestão da imagem Muito. pessoal. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta mais com um triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre a gestão das marcas pessoais e corporativas em ambiente virtual das redes sociais. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem os publicitários André Damasceno e o Yara Moulin. É, nesse bloco, eu queria falar com vocês o seguinte. Qual foi a sua, o momento que você teve que intervir numa crise que foi o assim, mais desafiador? O seu cliente te apresentou o desafio mais complexo nessa jornada. Não precisa citar o nome dele, eu... Assim, a gente lida com crises quase que diariamente porque a gente atende clientes de diversos nichos, principalmente da área de alimentação. Mas eu lembro de uma, Fábio, que era da área de construção civil, onde foi feita uma publicação no Facebook e logo em seguida estava tendo um problema da enchente, isso foi há dois anos atrás, a gente castigou o Espírito Santo, dois, três anos foi atrás. Foi um ponto completamente fora da curva, né? Que... Muito, muito, uma situação muito fora do comum. E aí a gente fez essa publicação em dezembro, né? E logo em seguida um dos moradores comentou E aquilo foi gerando um buzz muito negativo né? Porque essa pessoa ela tinha um grande número de amigos Então isso foi gerando, foi gerando Então a gente teve que se reunir com a empresa Com o comitê da empresa Para buscar uma solução Criar um plano de ação para gerenciar essa crise Eu lembro que essa crise foi Deixou a gente assim bem entusiasmado Porque é gostoso é um lidar desafio. com uma crise É um desafio né? Mas ao mesmo tempo assim, a gente teve que se comover toda a empresa para trabalhar na gestão. O empresário tem noção do, do, do risco que ele está correndo, se, se deixa correr solto? Ou, ou, ou vocês precisam mostrar exatamente o tamanho do risco que ele está correndo? Infelizmente não todos. Boa parte dos empresários, e não é só no Espírito Santo não, né? tá. a nível Brasil, como a gente viaja muito, a gente identifica isso. Ele ainda não está preparado. Ele acha que a crise vai passar com o tempo, só que fica o boca a boca, mancha a imagem da empresa e principalmente a encontrabilidade. Então, se uma pessoa vai no Google e busca pelo nome da empresa, aquela crise em algum momento ela pode ser linkada. E aí, o pior, ninguém deu um retorno, ninguém deu feedback, esse empresário fica sem saber o que fazer. E, e, e esse assunto é interessante, como que, como que a sua busca é comprometida Durante as eleições de 2014, a Aécio tentou intervir junto ao Google. Por quê? Porque quando você colocava a Aécio, na primeira palavra, na primeira palavra da busca, uh -huh. já vinha a sequência. E, e a primeira palavra, a Aécio, cheirador, e, e várias outras coisas de, que Exato. desabonavam a imagem Negativas. dele. Né? E, e, e ele, ele argumentando que, na verdade, existiam é, máquinas preparadas para bombardear de informação negativa para a busca dele ficar comprometida. Sim. Então, é um, é um caso que... Totalmente. A gente não precisa ir longe, Fábio. É, no ano passado, aconteceu um incidente, o maior desastre né, já no Brasil, é, em Mariana, e aconteceu algo semelhante com a empresa que participou desse momento aí. Então, ela comprou as palavras né, no Google, inclusive no Google Imagens, tudo que fosse relacionado ao desastre caía num site que era direcionado para ela, para ela poder uhum. dar uma explicação. Eu, particularmente, achei muito inteligente, tá? porque isso não é antiético, tá, gente? Isso não é antiético que eles fizeram, tá? é uma estratégia muito bem executada, inclusive. Só que falar é certo ou errado... Mas a campanha de TV já não foi tão, tão feliz, não, né? não ali foi, foi tão completamente reprovável. 
no, no, seu, no seu dia a dia, você trabalha com palestras justamente a, dando clareza às pessoas sobre a forma como elas se comportam. Se eu te pedisse as cinco principais dicas para a pessoa não ter uma imagem tão comprometida quanto essa mineradora que a gente citou aqui agora, quais seriam as dicas que você daria para as pessoas? É, para as pessoas Físicas, no dia a dia, é, no dia, a dia no... o primeiro que eu sempre falo, cuidado com o português. Porque isso rouba as... emprego e rouba <risos> afeto também, né? Se você está dando em cima de alguém e solta lá uma palavra errada... <risos> e não só é, o erro de português quando você vai escrever, mas ao compartilhar, eu tenho que ter esse cuidado. Se eu, vou, é, eu gostei de uma foto, eu gostei de um meme diferente que todo mundo está compartilhando. Se ele está com erro de português, eu também não compartilho, a não ser que seja uma página de humor, que a gente Sim. sabe que foi escrito errado propositalmente. Eu tenho uma dica interessante sobre isso que é a seguinte, se você está na dúvida de como escrever alguma coisa, vai fazer uma postagem, faz a postagem primeiro no Word. Escreve lá que ele já te dá umas dicas ali de você poder fazer. De lá você copia e cola. E a chance de você errar também é enorme, mas continue. A segunda é excesso de sensualidade. Pare de achar que ah, eu tenho é essa modelo. Mesmo. <risos> essa pessoa é muito sensual, gente. É, parem de achar que são modelos que, são, que estão vendendo a imagem ali, não é o local. As pessoas estão a menos que a pessoa de fato trabalhe com as isso. As pessoas né? estão se, a pessoa se tá comparando vendendo muito corpo, com as celebridades. Tá... Ela não é uma celebridade ainda, talvez seja Sim. um dia ótimo para ela. É, terceira dica que eu posso dar para vocês, não deixar a página desatualizada, não ficar muito tempo sem postar. É, quarta dica, Sempre, por exemplo, atua na área de decoração, por exemplo. Sempre postar referências dessas áreas específicas. A, é, além de deixar a página atualizada, postar referências, postar inspirações para dizer que você está sabendo do que está acontecendo no seu mercado. Você está antenado. Que, é, por exemplo, atualizado. você não está com a agenda cheia. Então, eu não vou ficar um mês sem postar na minha fanpage porque eu não estou fazendo o evento. Eu posso usar um modelo, uma decoração que eu gostei. De e você está outras... fazendo muito evento? Contrata o André, que ele alimenta a sua rede. Toma aí, a gente ajuda a gerenciar. <risos> e outra dica também é parar de achar que rede social é escritório psicológico, é consultório psicológico, aliás. É, às vezes a pessoa fica o dia inteiro falando ai, estou passando mal, estou com dor de cabeça. Aquilo torna negativo. As pessoa... lamentações. As lamentações. Vida, né? Não vamos lamentar nas redes sociais, gente, por favor. E acho curioso como tem gente que acredita que o mundo gira em torno dela. Isso. Todo mundo tem inveja de mim. Então, rapaz, eu fico é. pensando... As pessoas que geralmente postam, a gente fala, caramba, se eu tivesse inveja dessa pessoa, <risos> a vida dela estaria muito. E que dica você deixa assim de crucial para empresas? Perfeito. Uma coisa muito importante, identificar o seu público-alvo, ou seja, com quem você vai conversar no dia a dia, fazer uma gestão do conteúdo, ou seja, a gente está aqui como está terminando fevereiro, você precisa já saber o que, que você vai escrever em março. Ou seja, você precisa ter uma estratégia. Além desses dois pontos, é muito importante você pensar fora da caixa. Facebook não é a única rede social do mundo, pode ser a maior. Mas se você tem um negócio B2B, por exemplo, o Twitter é muito importante e estratégico para você. Então pense um pouco fora da caixa. Não fique somente no Facebook. Então você identificou a sua pessoa, o seu público-alvo, vê se ele não está no Snapchat. Por exemplo, se você for uma agência de viagens e você atende crianças de até de 8 a 15, 16 anos, saiba que toda essa galerinha está lá no Snapchat. Então identificar o público-alvo, fazer uma gestão de conteúdo, contratar uma empresa. Ah, é caro, é barato? Converse, chegue num, num, num senso comum ali, né? tente trazer parceria que isso é importante. E o Facebook já é uma rede decadente? Qual a avaliação de vocês? Ela já, já, já chegou o ponto da curva que o Orkut passou e, e, e foi embora? Então, na minha opinião, não, Fábio. Eu acho que o Facebook ele é tão fantástico porque ele tem, pode ter altos e baixos, mas ele está sempre criando algo novo. Então, ele compra uma empresa nova, aí investe no mobile, investe no inbox, e começa a fazer algo diferente. Compra o WhatsApp e começa a utilizar mais a versão mobile. Então, acho que o Facebook ele tem os seus altos e baixos, mas nesse momento ele está mais no alto do que embaixo. Você acredita, você acredita também que Eu ele está num acredito. bom momento? Ele está num bom momento, está sempre integrando, como ele disse. Você posta uma foto no Instagram e tem a opção de já linkar no Facebook, que vai é, atingir mais pessoas. 
porque lá as outras suas amigos vão também compartilhar, então... E tem agora a questão da, de, de abrir as transmissões ao vivo, né? Sim, sim. Assim como o Periscope conseguiu dar uma popularidade, é, aumentar a popularidade do Twitter no momento que ele parecia que estava que, que mergulhando, uhum. imediatamente o Facebook percebeu Isso. que poderia ser uma boa. Passou para as empresas essa possibilidade em fanpages, mas vai disponibilizar também para os perfis pessoais, né? Sim, inclusive alguns perfis pessoais já está disponível, já tem pessoas testando, que é o Facebook Mentions. Sim. Né? Então tem algumas pessoas já testando, fazendo. E é fantástico porque vídeo tem uma maior penetração do que o conteúdo apenas em foto ou texto. Sim. Tá? Foi feita uma pesquisa em 2014, janeiro de 2014, pela Shooter Stock, um banco de imagens, que falava que 96% quando você manda um vídeo é o nível de aceitação do público. Ele, ele, ele conversa mais com o vídeo do que propriamente com o texto. Interessante. Então, agora completamente reinventado, então a curva novamente volta a subir. Sim. A gente vai fazer uma, uma, uma paradinha rápida para a gente ver o que a nossa consultora traz hoje de informação sobre programação neurolinguística. É com você, Luísa. E aí, Fábio, vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação? Porque, afinal de contas, a comunicação é que determina o clima organizacional, é que determina né, se na família nós estamos conseguindo resultados ou não. E muitas vezes nós não aprendemos muito a nos comunicar. É muito comum na nossa comunicação a gente ficar muito focado, eu vou falar tal coisa, mas às vezes a forma que eu estou diante de mim mesma faz muita diferença. Que tal a gente aprender a partir de hoje a não usar só as palavras do jeito que está vindo, mas passar por algum filtro? Isso que eu vou falar é bom? Vai ajudar em quê? É útil? Né? É... Vai mudar alguma coisa eu falando isso? Isso que eu vou falar é uma verdade? É algo que eu posso comprovar? Eu chamo isso de buve. Se é bom, se é útil e se é verdadeiro. Isso vai evitar tipo de fofoca e futricas também. Então pense nisso com carinho. Vamos usar o buve na comunicação? Obrigado, Luísa. Sempre com dicas interessantes sobre a programação neurolinguística. A gente vai para o último bloco agora, que é rapidinho e tem um momento muito especial esperando por vocês. Não saia daí que a gente volta... Já. Estamos de volta com o Triálogo para o último bloco, um triálogo que trialogou sobre as redes sociais, sobre gestão da sua marca pessoal corporativa nas redes sociais. Quem conversou com a gente foram dois publicitários, o Yara Mourinho e André Damasceno, e nesse bloco é o melhor de três que começa agora. Preparados? Sempre. <risos> YouTube, Netflix ou Xvideos? Netflix. Sem dúvida, por quê? Fantástico. A proposta que eles estão trazendo para o mundo, eu sou viciado no seriado deles. YouTube. Por quê? Porque tem essa facilidade de assistir o que eu quero, onde eu quiser. E a gratuidade. Gratuidade. O x vídeo também é de graça. E aí? <risos> Porque o YouTube já está já tá marcado. x vídeo eu acho que um salve à produção amadora <risos> brasileira. Sempre, sempre, sempre. <risos> Próxima. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Bill Gates? Como um grande fã da Apple, Steve Jobs. Por quê? O que ele proporcionou o mercado em 2007, quando ele lançou o iPhone, e a estratégia dele que ele tem, a estratégia do 3, eu tenho três coisas fantásticas para falar para você. Aquilo é de arrepiar. Sim. Aí ele lança o iPhone e fala dos, dos três, como que funciona o um iPhone, né? Isso em 2007. Qual que Essa é, é difícil, mas como ele escolheu? Eu vou escolher um diferente. Vou escolher o Mark porque eu acho que ele é muito inovador. Ele consegue atingir vários públicos, ele consegue não ficar sempre na mesma, sempre inovando. E as pessoas aprovam isso, ele faz, as, as coisas têm aceitação. Grande até tempo. hoje, né? E forte, né? como a gente está vendo. Eu fico também com o Steve Jobs, que ele virou um sinônimo de inovação, é. né? Sabe, ele é um ícone da inovação. Quando você pensa em inovação, a imagem dele vem sempre à mente. Nossa, então, eu fico com ele. Próximo aqui. Kéfera, Felipe Neto ou Galinha Pintadinha? Galinha Pintadinha, <risos> claro. Primeiro canal brasileiro no YouTube a atingir um bilhão de visualizações. Primeiro canal, não, perdão, o vídeo, né, no Brasil. Primeiro fora foi o Psy do Gangsai, primeiro vídeo, né, e no Brasil foi a Galinha Pintadinha. 
Galinha Pintadinha, com certeza. Fica marcado, todo mundo gosta, as crianças são apaixonadas, elas ficam Lembraria de uma canção agora? A Galinha Pintadinha <risos> e o Galo Carijó. <risos> Eu fico com a Galinha Pintadinha também, que é o mais inteligente dos três. Vamos, <risos> Vamos para o próximo aqui. Curtida, comentário ou compartilhamento? Hum, essa é difícil, né? Porque são métricas muito soltas, mas eu escolho o compartilhamento. Por quê? Porque dependendo daquilo que você é, publica e as, as pessoas que vão compartilhar, isso pode ter uma projeção muito grande, diferente do comentar e do curtir. Né? Então, talvez eu fique com o compartilhamento. Compartilhamento, com certeza. Atinge muito mais público, como ele falou. Porque... Eu, eu acho interessante, para mim, pessoa física, assim, e a forma que eu, eu lido, a questão do comentário. Eu acho que é uma troca tão interessante, tão próxima, você, você ter uma resposta imediata, imediata do público ali e dimensionar exatamente o que esse público está... Tá, como ele está recebendo Sim. aquele conteúdo, então, fico com um comentário. Snapchat, Periscope ou Tinder? Eu vou escolher o Snapchat porque Tinder eu nunca usei de verdade. Cara. Embora eu existam, usei. existam outras versões aí. Tem um perfil <risos> seu lá e tal. Mas eu escolho o Snapchat apesar de ser um grande fã do Periscope. Porque vicia, é fantástico. E todo evento que está acontecendo ali em tempo real. Então NFL, NBA, é, qualquer UFC vai estar no Snapchat. Mas cortando em 10 em 10 segundos também, ou ele para, no não. caso de grandes eventos, ele libera normal. geral? Normal, não, normal, cortando de 10 em 10 segundos. Sim. E essa interatividade é por isso que eu escolho o Snapchat. É difícil, entre Snap e Periscope, eu prefiro o Snapchat por isso. Maravilha. E o seu caso? Snapchat também. Eu falava que eu não iria fazer nunca, que eu achava... Inclusive, eu já colocar o Snapchat de vocês aqui na... Legal. <risos> eu achava, ai gente, toda hora fica parando para filmar o que tá fazendo, gravar o que tá fazendo, mas eu fiz o meu no domingo passado, se eu não me engano, e tô viciada. No segundo dia eu já tava viciada. É muito bom. Maravilha. Eu fico também com o Snapchat, acho uma, uma novidade interessante e que, e que agrega uma rede social mais profunda, as pessoas se permitem ter um pouco mais de transparência ali, eu acho, eu acho bacana. Inclusive, está muito na moda agora as pessoas seguirem o padre Fábio de Mello, né? Sim. Ele ah, já é passado, ele já é passado. A grande tendência agora é seguir o pai Marcelo de Omolu. Ele está fazendo é isso. As missões ótimas. O, o, o login dele lá, o perfil é dele é Vela Preta. Vamos seguir. Que isso aí tá Deve muito ser ótimo, Pai gente. Marcelo de Omolu, vamos seguir, que é, é o grande, eu acho, é o, é o grande cara. O padre Marcelo já ficou. André, muito obrigado mesmo, cara. Agradeço. Valeu pela oportunidade de a gente trialogar novamente aqui. Yara, obrigado Obrigada. de novo por você nos ajudar e sempre trazendo contribuições ricas. E obrigado a você que está nos assistindo também. A gente fica por aqui e eu te espero numa nova edição do Triálogo. Sempre segunda-feira tem uma edição inédita. E ao longo da semana eu encontro vocês nas reprises. Um forte abraço e até! Música